amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Definitivamente quizás hablar de esta fruta que me acompaña el día de hoy, de los cambures o bananos, es lo más utilizado, es lo más común y además podemos saber que de acuerdo a la biodiversidad es la fruta más popular en el mundo. Se dice que inclusive tres cuartas partes del mundo consumen al menos al día una porción de cambur o inclusive alrededor de dos o tres veces a la semana la mitad de la población mundial tiende a incluirla en alguna de sus preparaciones. Ahora, ¿cuándo consumir cambur? ¿Qué tipo de cambur consumir? Y además, ¿cuáles son los beneficios nutricionales que dependen de cada uno de sus estados básicamente de maduración y es de eso que queremos hablar el día de hoy. Definitivamente tiene múltiples propiedades nutricionales, la porción normal de cambur es alrededor de media unidad, significa que una ración que te aporta 15 gramos de carbohidratos, una alta cantidad de potasio que vamos a hablar más detalladamente más adelante, obviamente está en medio cambur. Dos raciones probablemente sería una unidad entera, una unidad completa, alrededor de 50, 70 gramos probablemente para ser incluido, no solamente en una merienda, sino en cualquiera de tus preparaciones. Ahora, ¿cuándo debemos consumirlo? Importante destacar que cuando el cambur está verde, tiene mayor contenido de fibra, tiene mayor cantidad de prebióticos que por cierto están normalmente en la concha. Obviamente sabemos que probablemente la cáscara o la piel o la concha no es consumible, pero definitivamente cuando lo pelamos, la cantidad, la, la vena esta que está allí que probablemente podemos ver, es la que no debemos desaprovechar. Significa que además sus carbohidratos están en una, en una posición donde se digieren más lentamente, eso hace que ralenticemos, que tengamos mayor grado de saciedad en el consumo del cambur, pero además que podamos aprovecharlo en el tiempo porque regulariza el pico glicémico. Significa que si usted tiene desregularidades desde el punto de vista del azúcar en sangre, pues por supuesto o es diabético o está haciendo un plan para cuidar su peso corporal, el consumirlo de una manera verde, pues por supuesto le puede brindar grandes beneficios. Cuando el, maduro, el cambur está maduro, a ver, todavía tiene, a pesar de que menor cantidad, la fibra, que es lo que tanto buscamos en, en su consumo, y además sus carbohidratos pueden absorberse más rápidamente. Significa que el pico glicémico o la transportación de la glicemia, una vez que los consumamos, esos azúcares se van a aprovechar más rápidamente. Además, por supuesto, tiene gran cantidad de fructo oligosacarios que permite que esa digestibilidad sea mucho más rápido, con lo cual, por supuesto, el golpe de azúcar es más inmediato en sangre. Significa que nos da energía más rápidamente tras su consumo. Cuando el cambur está muy, pero muy maduro, a ver, no podemos desaprovecharlo para nada. Lo ideal, por supuesto, de acuerdo a los dos estados que les mencioné anteriormente, podamos utilizarlo. Pero cuando está muy maduro, aún conserva fibras y minerales, eh, perdón, vitaminas y minerales, también conserva menores cantidades de fibra, pero ojo con esto, ya todos sus azúcares se han convertido en azúcar muy, pero muy rápidamente. Es decir, esos carbohidratos complejos que están acá, por acción, Obviamente de su biodisponibilidad, por acción de su oxidación, por actividad enzimática, obviamente se van a convertir en azúcar muy rápidamente. Significa que si usted quiere tener un estímulo energético muy rápido, probablemente esta sea la opción ideal. Pero si usted está cuidando su peso o definitivamente usted tiene un equilibrio nutricional que debe controlar a través de los valores de glicemia, esta probablemente no sea su opción. Ahora, ¿qué es lo importante? Que usted lo consuma en la cantidad adecuada, en la proporcionalidad de su ajuste y sus requerimientos nutricionales. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar básicamente todos estos beneficios que hemos descrito. Algunos dos datos interesantes que podemos observar acá en cualquiera de sus presentaciones. El cambur es la única fruta que tiene unas altas cantidades de triptófano y además de vitamina 6, los cuales son precursores de la serotonina. Recordemos que la serotonina es la hormona de la felicidad, con lo cual el consumir al menos una o dos porciones al día de cambur puede ayudarte a combatir los síntomas o las sensaciones de la depresión mental. Además, el ser rico en potasio puede estimular a que logremos controlar con su consumo los niveles de presión arterial. Y no menos despreciable, si queremos tener una fuente de energía antes de entrenar o inclusive después de entrenar, dependiendo del tipo de entrenamiento que hayamos realizado, el consumir al menos dos unidades de cambur, es decir, cuatro porciones de esta fruta probablemente, puede darnos la energía necesaria para, obviamente, sostener al menos una hora y media, alrededor de 90 a 100 minutos de actividad física, porque estimula ese ritmo glicémico a lo largo de todo ese tiempo. Además, la gran cantidad de potasio que tiene puede ayudarnos a combatir los calambres, los dolores o las astenias musculares, ¿producto de qué? Producto de la degradación de ese carbohidrato o ese glucógeno que está biodisponible en nuestro tejido, obviamente, de nuestra muscularidad. 
Con esto, eh, obviamente, creo que ha quedado suficientemente claro. Si quieres cuidar, obviamente, tu peso corporal y si quieres mantener alrededor de un pico glicémico adecuado, además, es importante que siempre lo acompañes de una proteína. Sea cual sea las opciones, pero si tu opción es básicamente el maduro, porque es el que tienes a mano, pues, por supuesto, consumirlo en un batido natural, pero siempre, para evitar el pico glicémico, mézclalo con una proteína tipo yogur o tipo leche, hacerte una merengada, hacerte, como no, un esmurio, un batido que te permita rápidamente, no obviamente elevar ese valor glicémico. ¿Por qué? Porque vas a aprovechar los azúcares del cambur, vas a aprovechar sus beneficios nutricionales, pero no vas a elevar el pico glicémico, con lo cual no incidirá en mayor resistencia a la insulina para tener un peso adecuado. Con esto, por supuesto, esperemos que haya quedado suficientemente claro de cuál es la variedad, sea verde, sea maduro o sea muy maduro, obviamente para que puedas aprovechar sus beneficios nutricionales. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, arroba Domingo Porras en Instagram, de allí te va a llevar al resto de las redes sociales para seguir comunicándonos y compartiendo información de interés nutricional que te sea de provecho. Feliz y bendecido día, vamos a la pausa y venimos con más en breve de la tisana.